Cari amici, salve! Oggi siete collegati con il soldato Angelo. Ricordate che quando pubblichai un papello scritto dal mio avvocato che si intitolava Salvate il soldato Angelo a mia insaputa si mise in moto tutto un certo meccanismo e dopo qualche giorno la mia richiesta di avere delle armi fu esaudita e fu così che ricevetti questa per carità non è nulla di eccezionale perché quando io dissi che e pubblicai il filmato che l'avevo ricevuta Qualcuno disse, inoffensive queste armi, relazione che tutti conoscono abbondantemente disinnescata da tempo, artificieri e costruttori noti ed in relazioni di affari. Ora, è vero, era una relazione conosciuta che tutti i consiglieri del 4 giugno 2018, quindi tutti i consiglieri di quella sindacatura, conoscevano. Cosa volete che vi dica? Probabilmente ne avranno parlato anche in commissione, però... Come si sa, le commissioni sono aperte al pubblico che non può intervenire come nei consigli comunali. Ma nei consigli comunali c'è lo streaming, ci sono le registrazioni di quello che è accaduto, di quello che si è detto, di quello che si è parlato. Nelle commissioni no. È tutto a um a um. E probabilmente l'avranno forse letta anche i consiglieri comunali della attuale giunta Sbardella, sindacatura Sbardella, però nessuno ne ha mai parlato al pubblico perché il popolo bue non deve sapere. Sono tutte cose che trattiamo a um a um. Ora tralascio il disclaimer, le attività di verifica sono aggiornate al 4 giugno 2018, successivamente a tale data non sono state svolte ulteriori analisi, bla bla bla. Ma su questo interven interverremo in seguito. In questo come dire, lancio di agenzia che ci porterà ad esaminare tutto il, papier, tutto il papier affinché in minima parte chi è interessato possa apprendere cosa c'era scritto su questa relazione riferita all'azienda speciale STS Multiservizi ma che parla anche della STS SRL, quella fallita. Come dicevo, parleremo anche di tutte queste cose, ma la cosa importante al momento è il contesto, è il contesto nel quale questi fatti avvengono e il contesto ci dice che
I dati presi in considerazione partono a Borigine. Ma chi si è alternato in questi anni a Frascati? Beh, partiamo dal commissario Strati, il primo commissariamento di Frascati dopo, mi sembra, 60 anni. Il commissario Strati è stato a Frascati dal 1 agosto 2016 al 26 giugno 2017. Successivamente fu sostituito dal sindaco Mastro Santi che appunto entrò in carica il 26 giugno 2017 dopo un ballottaggio che vide 10.764 votanti pari al 59,77% degli aventi diritto. Nel frattempo però, durante il, il commissariamento dello Strati, il 2 agosto 2016 Meta Magazine aveva fatto un'intervista Un'altra intervista era stata fatta, o, o comunque una relazione, era stata fatta il 6 agosto 2016 da Roma Today. Un'altra intervista ancora il 10 settembre 2016 sul Mamiglio. Questo è il quadro, il contesto temporale che precede questa storia e sarà interessante, sarà interessante capire come in questo periodo dal 1 agosto 2016 al, alla sindacatura Mastro Santi non sia stato di questo prospetto pubblicato nulla. Tenete presente che stiamo parlando di pubblici ufficiali, commissario, sindaco, assessori, consiglieri comunali e poiché in una recente intervista all'ex sindaco Mastro Santi ho appreso che questo era in possesso della procura della Repubblica di Velletri e della Corte dei Conti, altri pubblici ufficiali, eh, sarà da esaminare con cura l'eventuale rilievo di, non lo so, di irregolarità apprese rappresentate in questo contesto, perché se nessuno ne ha parlato la cosa si fa complicata ma non per il soldato Angelo